So, im heutigen Video zeige ich euch, wie man die Steckachsen Simmeringe am Vario 4x4 Vorderachse ausbaut. Ja, dann legen wir los. Also, so sieht es aus, wenn es zusammen ist. Und dann kann es das vorkommen, dass hier zwischendurch, zwischen der Steckachse und der Achse, dass da Öl rauskommt und dann ist der Simmering nicht mehr gut. Tja, das war bei mir der Fall. Ich habe da bereits alles zerlegt und bei mir war da alles ölig. Und zwar hier. Ihr seht ja auch den Zimmerring. Es sind zwei Stück hintereinander drin. Dahinter ist noch ein Nadellager, das die Steckachse abstützt. Auf der Außenseite, auf der Innenseite wird das durch das Differential gemacht. Gut, wie geht man vor? Zuerst löst man da oben den, äh, Lenk, die Lenkstange. Da kann man oben dieses Teil hier lösen. Und dann kommt mal das Teil weg, plus die Lenkstange, die legt man dann auf die Seite. Dann die Bremszange komplett, Klötze kann man drin lassen, einfach diese vier Schrauben hier. Lösen und dann kann man die Bremszange, die ist da dran, so rausziehen und dann legt man sie auch da nach oben, weil da hat es noch Leitungen dran. Die kann man dran lassen, wenn man sie da einfach schön hinlegt. Als nächstes löst man auch die Lenkung. Auch vier Schrauben geht am einfachsten, statt da den Bolzen, der ist meistens äh, fest drin. Vier Schrauben und dann ist die Lenkstange mal weg. Und dann muss man noch als letztes hier das untere, äh, den unteren Achsschenkelbolzen lösen. Das ist äh, das Teil hier. Das sind auch vier Schrauben. Und dann ist das eigentlich alles schön angelöst. Gut. Als nächstes dann muss man hier dieses Teil rausziehen und dadurch löst sich dann alles auch der Achschenkel vom, äh, von der Bremszange, vom, äh, von diesem Teil hier und der obere auch rausziehen. Ja, nicht vergessen auch noch die Zentralmutter, die sollte man ganz zuerst rausnehmen. Die liegt hier drin. Äh, da habe ich mit der Wasserpumpe Zange gemacht, weil ich da diesen Spezialbus nicht habe. Geht auch so, die ist noch gesichert, die Sicherung lösen. Also das macht man eigentlich zuerst. Und dann, wenn das gelöst ist, kann man das Teil da rausziehen. Die Steckachse sollte drin bleiben zuerst. Rausziehen und dann das Ganze schön auf die Seite legen. Achtung, hier ist noch das ABS-Kabel dran, dass das äh, nicht... Äh, abreißt, he? weil das kann man nicht wegmontieren, ohne die Bremsscheibe und alles hier zu lösen. Aber das habe ich ja schon gemacht, das lassen wir. Ja, und dann kann man, kommt man mal zu den Simmeringen dazu. Jetzt kommt die größte Herausforderung und zwar dieses Teil ist hier, steckt hier drin und das rauszukriegen ohne dass es kaputt geht ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Am besten ihr bestellt das auch gleich mit mit den äh, zwei Simmeringen. Ihr müsst zwei bestellen. Wusste ich nicht, wusste der Satz der Verkäufer auch nicht. Ich habe zum Glück zwei gekauft, eins für rechts, eins für links, aber jetzt kann ich den gerade hier brauchen. Gut, ich habe ihn rausgekriegt äh, und äh, ziemlich äh, noch an einem Stück, wie ihr seht. Aber den rauszukriegen ist extrem schwierig, außer man hat ein gutes Spezialwerkzeug und deswegen bestellt den und dann macht es nicht, wenn er kaputt geht. Tja. Jetzt baue ich das Ganze wieder zurück und dann zeige ich euch eigentlich die Arbeitsschritte. Ja, noch was. Hier ist die Steckachse. Eben sobald dann der ganze Achschenkel weg ist, kann man die eigentlich locker rausziehen. 
an einem Stück. Hier ist überall noch Fett dran. Vom Lager, vom Nadellager, obwohl das ist im Ölbad. Öl habe ich übrigens nicht abgelassen, wenn man den ganz leicht schräg stellt, dann äh, läuft auch nichts raus, weil das Niveau ist genau etwa auf der Höhe vom, von der Achse. Dann kontrolliert man noch da, hier ist noch ein Staubschutz, den kann, könnte man auch ersetzen, wenn man will. Ich habe ihn jetzt drin gelassen, ich drehe ihn vielleicht noch um. Dann kontrolliert man noch hier, ob das Spiel ist, das ist alles gut. Was ein bisschen ist, hier ist ein bisschen eingelaufen von den Simmeringen. Das ist da leider so. Ja. So. Also der neue Ring kriegt man eigentlich ganz gut rein. Man muss am besten eine Nuss nehmen, die genau da so reinpasst. Und dann schlägt man ihn an. Zuvor natürlich die zwei Simmerringe und dann hört man irgendwann, wenn sie ganz die hinten sind, das gibt eine Tonänderung, halt dann aufhören zu schlagen. Der ist jetzt wieder ganz da drin, wo er mal war. Jetzt kann ich eigentlich die Steckachsen wieder reinschieben und ich hoffe, dass sie hinten äh, ins Differential auch ans richtige Ort reingehen, beziehungsweise dass sie überhaupt reingehen. Ja, bei der Gelegenheit kann man natürlich gleich noch die Achsschenkelbolzen ersetzen. Drei habe ich ja schon ersetzt und das ist jetzt der vierte, da habe ich auch das Ersatzteil. Und da nimmt man auch eine passende Nuss und dann schlägt man hier. Jetzt kommt sie dann raus. Ja, weg ist. Ja. Und dann die wieder unten rein. Aufpassen, ihr müsst da außen äh, mit einer Nuss, dass die außen auch liegt, auf keinen Fall da drin. Hä? Und zwar möglichst innen, damit sie sich nicht verzieht. Die habe ich ja mit einem äh, Spezialwerkzeug rausgebracht, ohne die Steckachse rauszunehmen, aber wenn sie schon draußen ist, mache ich jetzt den auch gleich. Der hat leicht Spiel, nicht allzu viel, aber ich habe ja das Ersatzteil. Also das Teil einfetten, dann wieder eigentlich mit der gleichen Nuss. Was ist das? Die 30er, vermutlich sind die alle gleich. Von unten wieder reinschlagen. Am Anfang aufpassen, dass er nicht allzu schräg ist und sonst äh, begradigen. Und dann geht er eigentlich so langsam hoch, bis auch wieder das Geräusch sich ändert. Dann merkt ihr, dann ist er am Anschlag. So, der ist jetzt gemacht. Jetzt können wir ähm, die Stecksachse wieder reinmachen. Hier noch ein bisschen einfetten da. Obwohl, das ist im Ölbad, aber ja... Da hat es Fett hinten dran gehabt, ich würde den einfach mal einfetten. He? Das ist das neue Teil, he? das müssen wir dann auch alles einfetten. Äh, ja, es ist sau teuer, das kostet den ganzen Satz äh, gute äh, 500 Euro etwa. Aber ich konnte es von England viel günstiger kriegen, hatte ich Schwein. So. Kommt also dann da rein. So. So, da kommt es rein. Hat jetzt eigentlich gar kein Spiel mehr. Bevor man zusammenbaut, einfach wieder gut einfetten. Ich nehme wieder mein Keramikfett. Dann halten die nach einer ewig. So. Ja, und bei der Gelegenheit unbedingt gleich noch die Kreuzgelenke schmieren. Und an das kommt man ja ran. Und hier ist aber noch eins. Da muss man einen Schmiernippel haben mit, äh, was ist das, M8 Gewinde. Da muss man die Schraube rausdrehen und ja, unbedingt schmieren. 
Wissen es hier wieder ausdrückt, ihr seht es da, kann man aufhören. Beide schön gut schmieren. Ich nehme da auch wieder Keramikfett. Ja. So, und dann macht man die ganze Narbe hin. Und zwar am besten zu zweit, weil das Ding ist schwer. Das ist also das ganze Teil hier. Steckt man da also wieder rein und dann oben und unten muss das Loch dann einigermaßen stimmen und dann kann man auch den Deckel mit dem Zapfen unten wieder reinstecken und oben genauso. Der Zapfen ist drin. Jetzt kommt da noch der äh, Hebel vom Lenkgetriebe. Anziehen. Ja, soweit ist das. Passt wieder zusammen. So, jetzt mache ich aber Feierabend. Den Rest mache ich morgen. Weil ich habe jetzt gegessen noch. Die Scheibe noch putzen, die ist auch voll mit Fett. He? So, neuer Tag. Jetzt habe ich noch fast was vergessen. Und zwar, hier ist noch vom äh, Achschenkelbolzen. Unten habe ich ja noch ersetzt. Da ist noch ein Dichtring. Das ist der neue, der wird auch ersetzt. Und zwar kommt der da, da unten rein. Den muss man noch ersetzen. Nicht vergessen. Ich habe es nochmal schnell weggenommen. Und das Lager auch. Hier ist noch ein Drehlager. Ein Wälzlager. Auch schön einfetten. Und das kommt dann einfach so da rein. Und dann kann ich es wieder zusammen machen. So, der untere Simmerring da einfach reinschlagen. Ich muss jetzt alles mit der linken Hand arbeiten, weil rechts kann ich nichts mehr machen. Das tut so weh. Also schön reinschlagen. Der Rest rutscht dann schön nach hinten, wenn man unten den Zapfen dann reinmacht. Drückt man das schön hoch. Und zwar dieses Teil hier. Kommt da rein. Ich muss es jetzt aber noch ausrichten. Das brauche ich meinen Fuß noch dazu. So, setzen wir es gut an und dann kann man den Rest hochziehen, also den Simmerring noch ganz rein ziehen, dem dass man da einfach die Schrauben mit der Hand reindreht. Dann geht er selber hoch. So. Seht ihr, jetzt drückt es den langsam hoch. So. Seht ihr da, der Zimmerring ist gekommen und jetzt Fett rein. Das fühlt sich jetzt da. Ist es da am Simmerring rausquillt. So, ihr seht, jetzt kommt es da zwischendurch raus. Dann könnt ihr aufholen, dann ist es voll. Schrauben angezogen. Und jetzt mache ich die Bremszange hin. Mal gucken, ich kann nur mit einem Arm so halb heben. Also, der Bremssattel ist dran. Jetzt noch, der hat vier Schrauben. Einfach die Schrauben anziehen. Also man muss die Beläge nicht rausnehmen. Man kann den ganzen Sattel an diesen vier Schrauben da hinten, da sind nochmal zwei, die zwei, kann man abmontieren und wieder montieren. Ne? So, dann setzt man den Lenkhebel wieder auf. Es hat zwei lange Schrauben und zwei kürzere. Nichts nicht verwechseln. 
Man kann den eigentlich schön ausrichten. Hier, den man da bewegt. Und die einfach jetzt gut anziehen. Ich habe ja in dem Zuge gleich noch die, das Lenkrad noch besser begradigt, weil ich ja eine Blattfeder ausgebaut habe und durch das hat das Lenkrad wieder nicht mehr äh, richtig gestimmt. Ich habe es schon mal äh, ausgerichtet, aber es war zu wenig. So, anziehen, am besten mit dem Moment, wenn man keinen hat, einfach Verlängerung nehmen und äh, ja, nach Gefühl halt, ich habe es halt hoffentlich im Gefühl, aber das hält. So, jetzt kommt nur noch die Lenkstange noch hier hin. So, brauche ich aber beide Hände. So, dann der obere Nippel auch noch schmieren, bis es da auch wieder rausquillt. Man hört es auch. Und jetzt gilt es noch die Zentralmutter. Da habe ich leider keinen Schlüssel. Das ist ungefähr, ich weiß nicht, 42 oder so oder 44. Ja, leider habe ich da keinen. Da muss ich jedes Mal mit der Zange, äh, damit man wieder das richtige Drehmoment hat, dreht man es einfach bis zu der Kerbe, wo man die gelöst hat, bis zur Sicherungskerbe. Dann ist man auf der sicheren Seite vorbei. Das ist einfach nur die Antriebswelle, also nur. Es hat dazwischen nichts, das ja, abdichtet, aber die muss natürlich auch angezogen sein. So, das war's. Zum Schluss nochmal das Durchdenken, was man alles gelöst hat. Also die hier, die vier, die da oben vier, dann die ganze, der ganze Bremssattel, vier Stück, dann da unten. Acht Schenkel, unterer, auch vier Stück. Und bei mir jetzt halt noch, um die Lenkung einzustellen, habe ich den noch angezogen. Nochmal alles durchstudieren, das Kabel da noch richtig hin. Und dann kann man das Rad wieder drauf machen, wenn man alles angezogen hat. So, das war's. Ich hoffe, ihr konntet was lernen und äh, auch was abschauen und ja, wenn ihr das macht, dass ihr das äh, so hinkriegt. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten, ja, schön habt ihr zugeguckt und bis zum nächsten Video. Tschüss.